Na msikilizaji nafahamu kwa wengine tayari tumeshafotoro ya kwa wengine ambao hatujafunga maisha yanaendelea ila tuendelee kumkumbuka Mwenyezi Mungu jamani. Hii ni sehemu ya pili ya simulizi yetu nzuri ya Robin. Na katika sehemu hii ya kwanza tuliona ya kwamba um, Robi ameamua kukutana na Irene ili kuweza ku aweze kufahamu kipi ambacho Tito alimwambia Irene ambacho Irene anapaswa muambie nani Robi kwa hiyo kitu gani hicho na ili kuje kwaje mpaka watoto wa Robi wakarudishwa karibu sana msikilizaji langu jina ni Lucas Lumbas tafadhali sana kama bado huja subscribe channel hii fanya hivyo ili ninapokuletea simulizi mpya basi nawe uweze kupata mapema sana taarifa pia usisahau ku like comment na kushare sasa baada ya shughuli nzito nilio ikubali kisawa sawa tulioga tena pamoja na kujiweka tayari kupata msosi wakati napata msosi Irene alitumia muda huo kunieleza ule mpango ambao Tito alisema kuwa nitafahamishwa Tito ana hasira sana na Mike ana mpango wa kulipiza kisasi Irene alifungua mazungumzo hayo yaliyotutoa katika ulingwa mapenzi. Mm, ana hasira na Mike. Anataka lipe kisasi kivipi hapo? Nirudia kauli aliyoanza nayo Irene kumfahamisha kuwa nilikuwa sijampata vizuri japo ndo kwanza alikuwa anaanza. Um, Tito amegundua kuwa Mike ndiye aliyemwa babake mzazi. Kwa hiyo ana machungu ya kulipiza kisasi cha babake kwa Mike. Mm. Hebu jaribu kuelezea story nzima. Mwanzo mwisho ni bila ukatakata ili nikolee vizuri. Tuko tumekaa kwenye kibaraza cha chumba kile cha hoteli ya kifahari kilichopo ghorofani. Sasa upepo mwanana kutoka barini ulikuwa ukitusindikiza kwa uzuri sana wakati ambapo tunapata chakula kile na vinywaji uh, vilivyosindikiza maongezi magumu aliyoyaanzisha Irene. Um Action sio kwamba tikagundua bali kafahamishwa kuwa baba yake hakufariki kwa ajali kama yeye alivyofahamu kutoka kwa mama yake bali baba yake aliwaa kwa risasi kwa mkono wa Mike mwenyewe Irene hakuwa na kawaida ya kuongea haraka alikuwa akiongea kwa kuvuta na kupamba maneno na wakati alipokuwa akiongea huko anakula ndipo aliponichosha kabisa hata hivyo sasa ilibidi nimvumilie tu Japo nitamani hata niingie ndani ya kichwa chake na kukihamishia story yote nzima nzima kwenye kichwa changu kwani niliona anahangaika sana kunielezea. Um, babake Tito aliyeitwa Gagaza alikuwa akifanya kazi moja na Mike, kazi ya ujambazi. Lilikuwa ni kundi la watu watano. Mhm. Uh, sasa siku moja baada ya kupora pesa nyingi sana kwenye gari lililokuwa likisafirisha pesa kutoka Padaa kwenda Singida. Mike na wenzake, yani mwenzake mmoja waliwageuka wenzao watatu akiwemo baba yake Tito na kuatandika risasi kisha kuwatupa kwenye mto. Kumbe kati yao kulikuwa na jamaa mmoja ambaye risasi zilimjeruhi tu. Huyo alifanikiwa kupambana na maji ya mto huo mpaka pembezoni ambako kesho yake sasa aliokolewa na wafugaji wa Kisukuma waliokuja kunyosha mifugo yao katika mto huo. Muda wote nilikuwa kimya msikilizaji nikifuatilia kwa makini maelezo ya Irene ambaye kwa muda aliweka kituo kidogo ili kuyapa nafasi meno yake ile kuwa bize kukitafuna kipande cha nyama alichokitumbukiza mdomoni. Hasa baada ya kumeza chakula kile ndipo alipopata tena nafasi ya kuendelea kunifahamisha. Um, wale wafugaji wa Kisukuma walimchukua huyo jamaa. Tito inaambia jina lake lakini limenitoka kidogo maana ah, ni refu hivi alafu gumgum sana. Nikikumbuka nitakutajia tu. Mhm, mm na kesa watendelee. Sasa walika naye na kumtibu majira yake kwa tiba zao za kienyeji mpaka alipopona kabisa, sasa baada ya kupona aliondoka na kurejea dawa kwa kujificha ficha kwani hakutaka Mike ajiwe kama alinusurika. Msikilizaji ilikuwa ni story fulani hivi iliyovutia hisia na umakini wangu. Irene aliweka kituo tena na kupata nafasi ya kupitisha chakula mdomoni. Baada ya kumeza na kulanisha kula lake kwa kinywaji baridi, aliendelea kunihadithia mkasa ule wa kusikitisha. Um, kitu pekee ambacho kilimleta daa jamaa yule alinusurika na risasi za Mike ni familia ya Gagaza. Kutokana na ukaribu aliokuwa nao, 
walikuwa wamekubaliana kuendapo mmoja wao angetangulia kuramba mavumbi basi atakayebaki aangalie familia ya mwenzake ndivyo alivyofanya yule jamaa lakini kwa bahati mbaya alimkuta Tito amekwisha kuchukuliwa na na na, 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 na Mike Duh, patamu hapo eh ilikwaje um Mike alikuwa kamongopea mama yake Tito kuwa mumeo alifariki kwa ajali ya gari baada ya gari lao kupinduka na kusombwa na maji ya mto Kilombelo asile mama bi Mariam alikuwa akijua kuwa mumewe pamoja na wenzake walikuwa akifanya biashara hakujua kuwa walikuwa ni majambazi hatari kwa hiyo sasa Mike alimchukua Tito na kuahidi kumlea na kumsomesha Tito alipofikia umri wa kujitambua Mike alimunganisha kwenye mtandao wake wa kiarifu ndio mpaka leo Tito anatumiwa na Mike kwenye kazi zake mbalimbali kisa kile kilizidi kunivutia sana na Irene alizidi kukileta kwa mapozi alijipa nafasi nyingine tena ya kufaidi chakula kile kitamu alisukumia na kinywaji chake kama kawaida na kupata munkari wa kuendelea tena na simulizi yake sasa yule jamaa aliondoka lakini alimsima matito asimjulisha lolote Mike kuhusu yeye ila alimwachia mawasiliano yake kwa ajili ya ya kujuliana hali na kufahamishana jambo lolote itakalo itakalo itajika msada wake sasa wiki moja ama mbili hivi zilizopita huyo jamaa arudi tena na kusistiza sana kuonana na Tito asa mama yake Tito alifanya jitihada za kumtafuta Tito hadi akampata basi huyo jamaa alimfahamisha Tito kila kitu kuhusu kifo cha babake kitu kilichomuumiza sana Tito sasa Tito akapan, akapanga kufanya kisasi chake kwa sere Nilivuta pumzi nzito msikilizaji. Story ile izidi kunisisimua sana. Basi alitulia kidogo Irene kisha akaendelea. Kwa hiyo Tito alipanga kulipiza kisasi pasipo kujipanga wala kumshirikisha mtu wote. Kwa maneno mengine alikorupuka. Ni wiki na siku kama tatu hivi zimepita aliponipeleka kwa Mike. Mike anapokuwa kitaji kustarehe na mimi, Tito ndiye huwa na jukumu la kunipeleka. Na kitu ambacho nilikuwa sijui kabisa mpaka alipokuja kuniuliza Tito mwenyewe ni kwamba Mike alimkabidhi Tito jukumu la kunilinda na kuhakikisha kuwa muda wote anafahamu nipo wapi na ninafanya nini. Hilo nadhani hata yeye alishakueleza. Basi Tito sasa hiyo siku aliponifikisha kwa Mike kumbe hakuondoka bwana kichwani mwake akiwa na mpango wa kutimiza lengo lake la kumtoa Roe Mike. Irene alisita tena kuendelea na historia yake. Na kunikazia jicho la kiudadisi machoni. Jicho lililofuatiwa na swali. Hmm. Bona uso wako umeshuka ghafla nilipogusia habari ya kustalia na Mike. Au umechokea nini? Hapana mpenzi, endelea. Nashauka kutaka kujua kilichofuata. <laughs> Kweli baby. Irene aliongeza swali la msistizo. Huku akinyanyuka kutoka upande wa pili wa ile meza alipokuwa amekaa na kunisogelea. Kama nilikuwa sijakwambia msikilizaji alichokuwa amevaa basi huu ndio muda wake kwani baada ya kunyanyuka ndipo nipoweza kumuona kwa uzuri kabisa. Alikuwa ametupia kigauni chepe sana chenye rangi ya pinki, kifupi tu kilichogoma walau kufika hata magotini tu. Kigauni kile bwana kiliniinginia mabegani kwa msaada wa wa, wa vijikamba viwili tu kila kimoja kikipita juu ya bega moja. Asa weupe wa mwili wake uliweza kupenya kwenye kijigauni kile kilichopenyeza mwanga na kilichokuwa kikipepea kwa upepo uliovuma kutoka barini mithili ya bendera. Irene aliponifikia alinikalia kwenye mapaja yangu mkono mmoja akauzungusha shingoni na mwingine akautumia akukamata kinywaji nilichokuwa na kunywa na kuanza kuninywesha kwa mahaba kama mtoto. Samani Robi. Nimekono kibadilika usoni nilipotaja habari za kustare na Mike. Naomba sinalewe vibaya mpenzi. Japo nilikuwa nikistare naye lakini mimi simpendi. Rao ulionipa kwa muda huu mfupi. Yaani imeufunika kabisa muda wote niliokutana na Mike. <laughs> Usiwe mtu akujishtukia mpenzi. Mimi nimepigania nafasi ya kuwa na wewe kwa hali na mali. Siwezi kujenga wivu akijenga kwa mambo ambayo alishapita. Mimi nimeguswa na kisa cha Tito alichokuwa akinisimulia ambacho ulikuwa ukinisimulia wewe. 
tafadhali endelea kunisimulia basi Irene nifahamu yapi ambao amemkuta Tito Sasa kutokana na Irene jinsi ambavyo alikuwa amenikalia na kigauni chake ambacho alikuwa amekivaa <laughs> tuliweka story pembeni ya Tito na tukaendelea kuenjoy huba si kwa sababu eti story ya Tito ilikuwa ni mbaya hapana ni kwa sababu tu muda huo huba lilitawala kwa tulienjoy penzi pale sasa baada ya kumaliza pale kuburudishana mdo Irene alikuwa amejilalia tu kwa uchovu pale kitandani. Nilimwacha pumzika kidogo nami nikatumia mwenye huo sasa kutangaza udhuru uh, 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 kwa Viki mama watoto wangu ili usiku huo ni utumie vema kwa kuenjoy na malikia wangu Irene. Asa Viki alikuwa mbishi na sikubali kiraisi. Nimwambia kuwa nimepata safari ya ghafla kikazi kwenda Arusha na ningekaa huko uh, kwa weekend yote. Hmm. Hivi mbona hukuneleza mambo ya safari wakati unaondoka asubuhi? <sighs> Viki, sikutegemea kama tunge lala huko. Ilikuwa ni safari ya kurudi leo leo lakini sasa kazi imekuwa kubwa kwa hiyo imebidi tuale mpaka kesho. Nilimdanganya Viki bwana. Tulibishana kwa muda <laughs> lakini mwisho nilishinda. Nikawa huru sasa kimwili kujirusha na Irene usiku kucha lakini moyoni nikiumia kwa kumsaliti Viki ambaye ni muda mfupi tu tulikuwa tumetoka kuya kuya kuyafufua mapenzi yetu. Nilimwamsha tena Irene si kwa kutaka yale mambo fulani adimu alionipatia. Bari nilitaka animalizie ile inshu ya Tito aliyokuwa ananisimulia. Nilikuwa nimejilaza pembeni yake pale kitandani Irene aliamka akajinyosha viungo vyake na kuachia mwayo mrefu wa uchovu huko akiniuliza. Nimechoka. <sighs> Evi, tulishia hapi kweli? <laughs> yaani ukumbuke hata tulipoishia, eh? Hmm? Basi anza mwanzo. <laughs> Bwana, acha masiala baby. Nikumbishe basi tulipoishia tuendelee. Unajua mimi, <laughs> yaani hivyo lala ni nimesahau kila kitu. Nimesahau hata tulipoishia. Nikumbishe basi. Irene alikuwa amelala kiubavu akiwa amegeukea upande wangu. Paja lake lilikuwa juu alilikunja na kulitupia juu ya kiwili changu na mkono wake mmoja sasa kwa unafanya ziara zisizo rasmi imesema mbalimbali za mwili wangu. Okay, um, ulikomea pale mlipoingia chumbani uh, kufanya matusi bwana na Mike. <laughs> Jamani. <laughs> bwana ndio maneno gante nayo bwana. Ah, kwa nini amkufanya matusi? Eh? <laughs> bwana. Aya bwana umeshinda wewe. Okay, nilishia pale mimi na Mike tulipoingia chumbani. Sasa <coughs> kumbe Tito baada ya kunifikisha bwana kuondoka kama kaida yake, aliwazuga tu alinzi wa nje wa ile nyumba na kurudi ndani kisha akajificha sehemu akisubiri muda mwafaka ili atimize azima yake ya kumtoa roho Mike. Sasa Mike ni mchovu sana kwenye mapenzi akishusha chake kimoja tu analala jumla kama nguruwe pole aliyevimbiwa miwa. <laughs> Utani wao sasa nguruwe pole aliyevimbiwa miwa. Ah. <laughs> Shondele bwana tendele. <laughs> bwana tulia. Basi wakati Mike akiwa amelala kama hajielewi pale kitandani. Mimi nilisikia alamu kwenye simu yake ikifuatiwa na mlango wa chumba kufunguliwa. Kitu ambacho Tito alikuwa akijui kuhusu chumba cha Mike ni kwamba Mlango wa chumba hicho ulikuwa umeunganishwa na mfumo wa ulinzi wa kidigitali. Miale mikali ya Riza ilikuwa imetegeshwa ime, ime, ime pale mlangoni. Kuingia tu ndani ya chumba kile hata kama kitakuwa wazi ni lazima uscan eh, quick response code ama QR code kwa kifupi wenyewe ndio wanaita hivyo ambayo ilikuwa imebandikwa mlangoni kwa kutumia application maalum iliyokuwa ndani ya simu ya Mike. Kwa hiyo wat, nadhani wataalamu wa masuala ya home security system wanajua hayo. Yaani bila hivyo mlango wa ufunguke hata kama utaukuta wazi basi utanaswa na mionzi ya shoti za umeme zilizotegeshwa. Kwa hiyo ili kuondoa hiyo shoti ya umeme mlangoni ilibidi kungamua hizo kodi za siri ili kuondoa hiyo shoti. Sasa Tito hakujua hilo akavamia kenyeje tu matokeo yake akanaswa light kama mlango ule usingekuwa na ulinzi basi Tito angeweza hata kuingia na na kumuua Mike kiraisi sana kwa hiyo nilimhurumia na kwenda kumnasoa kwa kufuta ile shoti kwa simu ya Mike wakati Mike bado akiwa na koroma kama chura asa alipona suka alikuwa ameshiwa nguvu mwilini na kulegea sana 
Ningechelewa kidogo tu kumnasua basi angekufa. Nilimwambia ondoke na kupotea haraka kabla Mike hajashtuka maana angeamka ghafla na kushuhudia tukio lile. Sidhani kama tungesalimika sidhani. Sasa kisha yake bwana Tito alimtafuta na kunishukuru sana kwa kumwokoa na mauti siku ile. Kwani angekosa kuwawa na shoti ya umeme basi angewawa na Mike kama isinge kwa msaada wangu. Ndipo alipoamua kunieleza inshote kuhusu Mike kumuua babake na kunitaka nimsaidie katika kulipiza kisasi. Aniambia kuwa nikikubali kuungana naye ataniacha huru kani yeye ndiye aliyepewa jukumu la kunilinda na kuhakikisha kuwa hakuna mwanume yote atakaye nisogelea. Asa kwa muda wa miaka yote ametimiza ile jukumu hilo kwa minifu sana. Na kama nilivyokuuliza siku za awali wapo waliopoteza maisha kwa sababu ya kunipenda na kunifuatilia. Mm, sasa hebu ngoja kwanza. Ilikuwaje siku ile wakatukamata kule Mburahati na baadaye kuwateka watoto wangu? Aha, tule ndio nilikuwa naelekea huko huko. Siku ile bwana wakati wale vijana wanatukamata kule guest Mburahati. Nilikuwa bado sijaongea lolote na Tito. Asa baada ya gundua kwa Tito alikuwa hajaifikisha inshu hiyo kwa Mike. Ndipo nipo amua kuelewana naye na kusawazisha mambo ndio maana uliweza kuwapata watoto wako kabla hawajafika kwa Mike. Oh, hapo sasa nimekuelewa kisawa sawa. Kwa hiyo hawa vijana walio waliokatazwa wali na Tito wasikufuatilie. Hawezi kumwambia Mike? Ha? Na yeye akaamua kuweka mtu mwingine wa kukufuatilia badala ya Tito? Mm, hapana. Um, wale vijana hawana ruhusa ya kuonana wala kuwasiliana na Mike. Hawana kabisa, yani ile moja kwa moja hawana. Lazima apitie kwa Tito. Sasa alichokifanya Tito ni kitu rahisi sana. Aliwazuga kuwa ameteua vijana wengine wa kunilinda na wao wakapewa kazi nyingine. Ah, sasa kama wao vijana hawezi kuwasiliana moja kwa moja na Mike. Mbona siku ile kwenye guest house kule Mburahati walikuwa naongea na Mike? Um, <laughs> Najua hapo unaweza kuona kama na kuchanganya. Hata mimi mwenyewe nilikuwa najua ni hivyo lakini hakuwa Mike yule, alikuwa ni Tito. Ah, kwa hiyo na watoto pia walitekwa na Tito sio? Ya. Yeah. Mm. Irene alizidi kunichanganya ese. Sasa baada ya kasema ya kwamba ah, unajua wewe mwenyewe pia ulitekwa na Tito. Ulio ongea naye hakuwa Mike ni Tito. Mike huwezi kumuona kirahisi rahisi namna hiyo. Huwezi kumuona kiasara sara ise. Ah sasa Tito anataka nini kutoka kwangu? Au mpango aliosema utaneleza yani umekaje? Ah, emtulia hapo ndipo ninapokuja sasa. Um, Tito amesema kuwa swala la kulipiza kisasi kwake ni la lazima. Na ni kufa au kupona. Lakini kinachompa hofu ni mama yake. Anajua mama yake anamtegemea sana na anajua afika katika huo mpango wake lolote inaweza kutokea. Ikiwa ni pamoja na kupoteza maisha. Kwa hiyo anachoomba kutoka kwako ni kwamba ikitokea bahati mbaya akauawa. Yaani ikitokea bahati mbaya kibao kikamgeukea akauawa. Anaomba sana mtunzie mama yake. Kwani anampenda sana. Na angependa amwache kwenye mikono salama. Irene alihitimisha kwa sauti ya huzuni na kuniacha nikisikitika sana. Sio sikitiko la kumhurumia, eti kumhurumia Tito, bali ni sikitiko la huruma ya Tito kwa mama yake. Vipi? Mbona unasikitika sana? Ah, kuna juu ulipotaja mama. Umenikumbusha mbali sana Irene. Katika maisha yangu sikubatika kumwona mama wala baba yangu kwani kwa historia nilio nilioikuta ni kwamba waliondoka wakaniacha na bibi yangu nikiwa mdogo sana. Sasa walipopotelea hakuna anayejua kama wapo hai ama wamekufa hiyo ni siri ya Mungu. Hilo ndilo ndilo niuzunisha sana. Mhm. Mm Pole sana bebe. Ndio mambo ya dunia hayo. Okay mpenzi tuachane na hayo. Kwanza nampongeza sana Tito kwa kuonyesha upendo na kumjali mama yake. Siwezi kumzuia Tito kwa kila alichopanga kufanya na uwezo wa kumtunza mama yake ni nao pia. Lakini sasa ningependa tuonee na Tito mwenyewe kwanza ili tuongee naye vizuri kwa pamoja. Kuna maswali machache sana ya kumuuliza. Au unaonaje? Yeah, ni vizuri. Mimi nilikuwa nafikisha ujumbe tu lakini yeye ndiye anayeweza kukuelewesha zaidi. 
Pili swala lipo wazi kwa majadiliano. Ni swala kumjulisha tu Tito kisha tunapanga siku na muda. Okay basi wewe basi tuongee na Tito kisha utanifahamisha. Basi poa. Ya, yeah, unajua um, ni vizuri kwa kwa lengo la Tito limefanana na la kwetu. Wote tunataka tumpoteze Mike kwa hiyo mpango wake umekaa vyema sana maana sisi tutajificha nyuma ya huo mpango wake tu onekane kama tunamsaidia yeye kumbe tunafaje? Tunapitisha na mambo yetu umomo. Au na wewe umeshamwambia juu ya mpango wako kwa Mike? Hapana, mimi sijamwambia kitu kama hicho. Ah, basi vizuri, usithubutu kumwambia lolote ili akae akijua kuwa sisi tunamsaidia yetu. Uh, Irene lakini hebu naomba niulize swali la mwisho kwako. Uliza tu mpenzi. Vipi unapenda Mike awawe? Swali lili lilionekana gumu kidogo kwa Irene kwani nilimchukua muda kidogo kulijibu mpaka nikafanya kumkumbusha tena. Mbona unijibu? Ah, ungekuwa unamjua Mike sidhani kama ungeuliza swali kama hilo. Labda angewatia mikononi watoto wako ndio ungepata jibu. Irene hakunijibu swali langu moja kwa moja. Ila ni nilimuelewa alichokuwa anamaanisha. Na sasa una nani mpaka asubuhi? Unashindwa nini kumvizia usingizini na na, na kumnyongelea mbali? Eh? <laughs> Unajua serikali yenyewe tu na majeshi yake imeshindwa kumuua. Asa mimi nisijua hata kukamata basi sola nitawezaje, eh? Naweza nikamnyonga yeye, alafu nikafa mimi. Bwacha <laughs> utani bwana mpenzi. Hmm? <laughs> ah, sawa. Hii ni si mbaya. Basi kimya kifupi kilipita kila mmoja aliyasikiliza mapigo ya moyo ya mwenzake ndani ya lile kumbato la huba sikutaka kuendelea tena na maongezi yale ilikuwa ni tayari mida ya jioni na jua lilikuwa linaelekea kutokomea magharibi nilimsi Irene tuoge kisha tutoke nje kidogo kunyosha miguu na kufurahia mazingira mengine mazuri kabisa ya hoteli ile ya kifari asa niliachana na Irene kesho yake asubuhi siku ya Jumapili japo alitamani sana tuendelee kwa pamoja pale hotelini mpaka Jumatatu yake asubuhi Nilifanya hivyo kwa kuwa siku ya Jumapili nilikuwa nimeiteua nime, nime maalum kwa ajili ya kurefresh mind na kuongea na watoto wangu maana siku za kawaida huwa na kuwa busy mno kiasi cha kukosa muda wa kuongea nao hasa kwa kipindi kile tulipokuwa tumetengana tume, 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 tume na mama yao sasa wangejisikia wapweke sana nisingeenda kwa kuwa nilizoea yani kuwapeleka ufukweni ni kuogelea na kucheza mchezo mbalimbali hasa siku hiyo bwana tulienda familia nzima baada ya kuwa nimemaliza tofauti zetu na mama watoto wangu Tulipendelea sana kwenda kunduchi watapa kwani ni sehemu nzuri ya kutembelea na kupumzika na familia. Sasa weekend yetu bwana ilienda vizuri sana. Kila mtu alifurahi hasa watoto ambao walifurahi zaidi kuona baba na mama yao wapo pamoja tena. Sasa tulirejea nyumbani mida ya saa moja hivi jioni. Sikuwa na la kufanya zaidi ya maandalizi ya siku nyingine ya kufungua wiki ya kazi. Sasa baada ya chakula cha usiku tulilala mapema tu. Kuka kucha salama, watoto wakaelekea shuleni na sisi tukaelekea sehemu zetu za kazi. Nilifika ofisini mapema sana kabla ya mtu yoyote. Huwa napenda sana kufanya kazi zinazoniuhusu asubuhi alafu mchana naongea na wateja mbalimbali kisha jioni na angalia kazi za siku ya kesho yake. Hasa muda mchana nilipokea simu kutoka kwa Irene ambaye alinitaarifu kuwa Tito alikuwa tayari kuonana na mimi na angependa tuonane siku hiyo hiyo. Basi mimi sikumpinga ila nilimuomba tuonane jioni baada ya muda wa kazi. Hasa tukao tumekubaliana na jioni ilipoadia nilienda kuonana naye. Ah kwa hiyo umedhamiria kumuua Mike. Nilimtupia swali la kwanza Tito tulipokutana katika baa moja vitulevu. Irene alikuwa pembeni kwa ni maongezi yale yalimhusu pia. Oh, natamani wewe hivyo. Mike sio mtu mzuri kabisa. Alimuua baba yangu kwa tamaa zake za utajiri. Ah. Um, najua inaumiza kiasi gani nafahamu sana. Na hisi pia hata machungu yaliomo moyoni mwako. Lakini naomba kwanza mtu tujadili hili swala kiundani zaidi. Niliongea hivyo ili kumweka sawa Tito. Um, kwanza nashukuru sana kwa kuitikia wito wangu. Niliongea ili kumweka sawa Tito. Akajibu na shukuru pia brother kwa kampani yako. Sawa, um, nina maswali machache tunataka kuuliza. Je, unawakika kuwa Mike ndi alimuwa baba yako? Mm, asilimia moja brother. 
Kwa jinsi ule mzee anavyo alivyonihakikishia sina shaka kabisa kuhusu hilo. Hata hivyo hawezi kutoka huko kwake Morogoro akafunga safari ya kuja kundanganya. Hilo haliwezekani kabisa bro. Okay, vipi? Ulishawahi kuua? Hilo swali lilikuwa ni gumu kidogo kwa Tito. Niliponda linampa shida sana ya kujibu. Nika lirahisisha kidogo. Yaani ulishashiriki kwenye mauaji yoyote? <laughs> Naona kama unauliza maswali ya kimtego mtego hivi. Bora ni maswali kipelelezi sana bro. Hapana <laughs> sio kama nakupeleza. Ukijibu maswali yangu mwisho utaelewa tu ninachotaka kumaanisha. Oh, Sijawahi kuwa moja kwa moja ila nimeshashiriki mauaji kadhaa. Aha. Vipi unafikiri kwamba una uwezo wa kumuua Mike? Msikilizaji hilo swali lilikuwa gumu zaidi kwa Tito. Nilipoona anachukua muda mrefu kunijibu niliendelea. Ah, kime chako kime kimeshanipatia jawabu nilokuwa naitafuta. Huwezi kumuua Mike Grace. Utatarisha bure maisha yako. Nilimwonya Tito, kime kidogo sasa kiliendelea kutawala kati yetu. Tito alionekana kutofurahia kabisa kauli zangu. Mimi sikujali. Niliendelea kuongea, niliyopanga kuongea. Um, kitu ambacho napaswa ufahamu Tito ni kwamba Mike hawezi kuwa bwege kama unavyofikiria. Yule ni sawa na nyani mzee. Paka sasa amekwisha kwepa mishale mingi sana. Kwa hiyo huwezi kumuua kirese rese hivyo. Msikilizaji tulikuwa na vinywaji vya kusukumia maongezi yetu lakini kinywaji cha Tito kilionekana kusimama ghafla. Ilionekana maneno yangu hakuyapenda hata kidogo. Irene naye alikuepo pembeni kimya tu akifyonza waini yake taratibu. Nadhani alikuwa hajapata bado cha kuchangia kwenye yale mwongezi. Najua maneno yangu hayakufurahishi na wala hukuyategemea ila nimeongea kweli. Najua kinachokusukuma ni hasira tu. Baada ya kimya kifupi bwana Tito akaibuka na kuongea kwa sauti ya uchungu. No. Unajua moyo wangu hautetulia kamwe mpaka mpaka Mike auawe. Labda tu ni shauri njia mbadala ya kumuua lakini sio kumwacha endelee kuishi. Ya yeah, ya yeah, ya yeah. na njia mbadala. Mm, na kusikiliza. Um, umesema aliyekupa taarifa hizi nani? Oh, mimi ndio mfahamu kwa jina la mwananchi Simba ama mtoto wa Simba. Alikuwa rafiki mkubwa sana wa babangu kwa jinsi mama alivyoniambia. Msikilizaji nilishtuka kulisikia hilo jina. Jina hilo halikuwa geni sana masikioni mwangu. Nakumbuka katika familia yetu nilikuwa nikilisikia likitajwa sana. Hata hivyo sikulichilia manani sana. Nikaendelea na mwongezi yetu. Mhm, huyo sasa ndiye atakayemuua Mike. Lazima atakuwa anajua siri nyingi za Mike kwa sababu walianza shughuli zao pamoja. Amini usiamini Tito. Huyo ndiye mwenye uwezo kumuua Mike na sio wewe. Maneno yangu yalionekana kumuingia sana Tito. Kwa mbali tabasamu lilianza kumtoka. Mm. Wazo zuri sana bro. Ila huyo mzee mwenyewe alinsistiza sana kuachana na mambo ya kulipiza kisasi. Ya, tutamshaishi tu mpaka atakubali. Wewe fanya mchakato tu tu naye. Um, jamani, hata mimi na support your point. Hata kama wewe jamaa atakataa kufanya hivyo, anaweza kutushauri njia bora zaidi ya kufanikisha hilo. Mike ni tatizo. Irene alichangia kwa mara ya kwanza. Maongezi yakachangamka sasa. Tito naye akawa mchangamfu zaidi. Na hata kile kinywaji akaonekana kukifurahia. Basi tukaagiza vinywaji zaidi na kuendelea na mwongezi. Tulikuwa tumekaa sehemu iliyojitenga zaidi kasi kwamba hakuna mteja mwingine aliyeweza kuyasikia mwongezi yetu. Ah, la msingi hapa ni huyo jamaa patikane. Umesema ni wapi? Nilimuuliza Tito akasema ni Shimurgoro. Tulimtafuta kwa njia simu na kwa bahati nzuri akawa hewani. Tito aliongea naye na kumwambia ajitahidi apate nafasi aji Dar es Salaam. Oh, kuna shida imejitokeza mzee. Alimwambia hivyo. Basi tulimtumia shilingi laki moja kama nauli ili ajue kuwa tulikuwa na shida naye kweli kweli. Kumbuka kutoka Morogoro mpaka Dar haizidi hata shilingi 1040. Awe fa msini kwa basi haizidi. Kwa tulimtumia sisi laki moja. Sasa yali aidi kufika baada ya siku mbili. Tuendelee kujadili mambo mawili matatu kuhusiana na hiyo mada. Baadaye tuliporidhika na hayo maongezi, mimi na Irene tuliachana na Tito na kumsi asiwe na haraka ya kisasi ili tumsubiri yule jamaa tuone angetshauri nini. Nilimtoa wasiwasi kwamba 
kama angekubaliana na wazo letu basi gharama yoyote nitasimamia mimi. Yaani gharama yote ile mimi nitasimamia. Yule jamaa alitimiza ahadi yake. Baada ya siku mbili alikuwa jijini da tayari kunaana sisi. Tulikutana naye wote watatu, yani mimi, Tito na Irene. Alionekana bado mwenye nguvu sana japo umri ulikuwa umeenda. Bila shaka alikuwa akikimbilia miaka ya sitini hivi kama siku kosea japo sikuhitaji kumuuliza umri wake. Ni makisio tu kutokana na muonekano wake. Sasa kabla tujaanza maongezi tulio ya kusudia, nilipata wazo la kumuuliza kuhusu jina lake. Um, <coughs> Wanao shimba um, ni jina langu la utani tangu nikiwa mtoto. Maana yake ni mtoto wa Simba. Nilikuwa nalo na nilishali zoela sana. Ishali zoela mno. Kaka jina langu halisi ni Ishali Sawu. Alieleza yule jamaa ni mwana simba kumbe sio mwana mwana simba nilimuuliza <laughs> uh, linaitwa mwana simba hapo nimeitamka tu kwa matamshi halisi ya lugha yangu ila waswahili wamelitohoa na kuli na kunakurahisisha tu kwa kuliita mwana mwana simba ah kwani wewe ni mwenyeji wapi uh, mimi ni msukuma wa mwanza Msikilizaji bado nilikuwa navutiwa kumuuliza maswali zaidi kwa maana hata mimi natokea huko huko Mwanza kiasili. Oh, Mwanza si mgani maana hata mimi ni msukuma wa Mwanza huko huko. Ah, oh, ngudu. Alijibu kifupi sana. Ah, na mimi ngudu ndiko ndiko hasa nilikozaliwa wilaya ya Kwimba. Nilimwambia baada ya kuona tunazidi kuelekeana sasa. Kwa hiyo nilizidi kumdadisi sana. Hasa kuzingatia kuwa lile jina halikuwa geni masikioni kwangu. Hebu naomba nielewe vizuri maana hata mimi ngudu ndiko nilipozaliwa na hilo jina nimekuwa nikilisikia sana hapo nyumbani. Yule jamaa aliniangalia kwa makini sana kisha akaniuliza. Oh, ngudu kwa nani? Ah, uh, ngudu kitongoji cha Iramba kwa mzee Ndosha. Ambe ndio baba yangu. Jibu langu lilimshtua sana yule jamaa. Alinikalizia macho kwa muda kisha akaniuliza. Oh, baba yako ni nani? Uh, kwa kweli baba na mama siwajui. Waliondoka nikiwa mdogo sana wakaniacha kwa babu. Ila mimi naitwa jina la mjomba wangu ambaye anaitwa Makasi. Yule jamaa aliachama mdomo kwa mshangao na kuuliza, "Ha? Wewe ni Robinson?" Ndio. Ndio mimi aso. Alinivagana kunikumbatia huku akimwaga machozi na kuongea kwa sauti ya kuiku. Ah, I see. Lobi, haye. Wewe ni mwanangu kabisa. Na huyo ndosha ndo baba yangu. Msikilizaji sikuamini kama nimekutana na baba yangu. Kama alivyosema yule mzee, hata hivyo sikuweza kukubali wala kukataa moja kwa moja bila kumpatia fursa yule jamaa ya kutetea kauli yake. Robi, mimi ndio baba yako. Alianza kujieleza, machozo fly yaliyochanganyikana na huzuni alimtilika. Na hata mimi mwenyewe machozi alinitoka. Huku Tito na Irene wakiwa pembeni, wametutumbulia macho tu makali ya mshangao. Yule mzee akaendelea bwana. Msikilizaji, namuita mzee si kwa sababu cha umri wake, bali sikuwa nimeithibitisha kauli yake aliyodai kuwa yeye ni baba yangu. Ah. Najua utakuwa na wakati mgumu sana kunielewa. Hata hivyo nitajitahidi kukuelezea. Nitakuelezea kifupi tu ili unielewe. Sidhani kama unaweza kunisamehe kwa niliyowafanya. Ila ningependa tu ni hukumu kwa, ku, kwa kutelekeza wewe na uko wangu mzima kwa kipindi chote hicho. Nilikutelekeza. Kwa kweli na nisaidie hukumu yoyote toka kwako. Na hata kwa ndugu zangu. Aliendelea kuitetea kauli yake kwa ushahidi mbalimbali na kunieleza historia yake ambayo iliendana kabisa na historia niliyokuwa nimepewa na ndugu zangu. Kwa mujibu wa historia niliyoelezwa na ndugu zangu huko nyumbani, baba yangu alikuwa anajishughulisha na upikaji wa pombe ya ramu za kienyeji aina ya gongo wakati anamoa mama yangu. So walifanikiwa kupata watoto mapacha wa kiume ambao ni mimi uh, na mwenzangu ambaye kwa bahati mbaya alifariki dunia siku chache baada ya kuzaliwa. Sasa siku moja wa watatu 
walifariki dunia wakati wakinywa gongo pale nyumbani kwetu. Naweza kijiji kizima kilichachama kwa mauaji hayo na kuvamia nyumbani kwa lengo la kuiteketeza familia yetu nzima. Kwa bahati nzuri mimi nilikuwa kwa babu yangu usiku huo, nilikuwa na miaka kama minne hivi. Sasa baba na mama walitoroka usiku kwa kimbeo na kijiji wale wenye asira kali na hatukuweza kuona tena wala kusikia taarifa zozote kuhusu hao. Ndugu zangu wengi waliamini kuwa huenda wazazi wangu walikuisha fariki dunia. Kwa hiyo mamangu yuko wapi? Niimuliza swali hilo kwa shauku kubwa sana. Kuhusu mama yako ni historia nyingine kabisa ya kusikitisha. Alinjibu kwa huzuni na kuniacha maini ya kinikata kwa kutaka kujua kama mama yupo hai au la. Baba akaendelea kuzungumza. Ah, uh, tulipotoroka kule nyumbani, tulikuja kujificha huko taa. Niki hapa kutokurudia tena, yani sitorudi tena nyumbani. Kwani mke wangu alikuwa akiniambia kuwa mama yangu ambaye ni bibi yako alikuwa mchawi na ndiye aliyemuua pacha wako na kusababisha mabalaa mengine mengi. Kwa hiyo mabalaa yaliendelea tulikwemo ile tukio la walevi watatu kufa kwa mkupuo. Ha? Na wana kijiji kutuvamia kwa kukwania ya kutuchalanga mapanga. Sasa tulipofika hapa da nilianza na shughuli za kutunduliza ili maisha yaendelee. Hadi nilipokutana na Mike Mike Tikisa mwaka mmoja baadaye tu na kujiunga uh, kwenye kundi lake la kiarifu. Tulijipatia pesa nyingi sana kwa matukio mengi ya kijambazi. Na tulikuwa tunatafutwa kila kona. Msikilizaji mzee huyu alikuwa akinywa bia aina ya Serengeti, alipiga tarumbeta nyingine ili kuisikilizia ikipita kwenye kola lake kisha akaendelea huku tukimsikiliza kwa makini. Sasa mwaka 91, tuwe katika tukio la kiarifu barabara kuu ya kwenda Zingida ambapo tulirivizia gari ilikuwa likisafirisha pesa na kufanikiwa kupora pesa yote. Mike alitugeuka mimi na wenzangu wawili, akiwemo gagaza, baba yake Tito, alituchareza risasi. Tulipofika kwenye daraja la mto Kirombelo na kutupia mtoni huko. Pega yangu tu nilifanikiwa kusalimika kwenye tukio hilo na Mike mpaka leo hajui kama bado nipo hai. Baba aliweka tena chupa ya bia mdomoni. Hakuna aliyeuliza swali wala kuchangia bali wote tulisubiri mpaka alipoitoa ile chupa mezani na kuendelea. Gagazi alifia mikononi mwangu. Na kabla hata hajakata roho, ainiambia kuwa nikifanikiwa kupona, nihakikisha na ilinda na kuhudumia familia yake. Tuko tumeshibana sana. Pia inaambia kuwa Tito akikuwa nihakikisha na mwambie ukweli kuhusu kifo cha baba yake. Ili kama Mike bado anaishi, ahakikisha namlipizia kisasi kwa kumuua. Msikilizaji nilikuwa na hamu sana kujua kuhusu mama yangu na maelezo ya baba yalizidi kwa marefu. Nilitaka kumkatisha lakini nikasita na kumwacha endelee. Unajua ilikuwa ni kama bahati tu. Mimi niliokolewa na wasukuma wenzangu wafugaji ambao walinihudumia kwa matawa yao ya kienyeji. Na baada ya mwezi mmoja, nilikuwa nimepona. Nilirejea jijini kwa tahadhari ili Mike asiweze kujua kana nipo hai. Lengo likiwa ni kuichukua familia yangu ambayo iliongezeka tena kwa kupata watoto mapacha wa kike. Nilitaka e niuze nyumba kime kime tu na kuhama kabisa da. Lakini cha ajabu, ilikuta nyumba imeshauzwa. Mama yako pamoja na wadogo zako sikufahamu hata walipoenda mpaka leo. Ah, kwa hiyo yani mama yangu hajulikani alipo, si ndio? Uh, mama yako na wadogo zako tulio za mwaka 88 walitoweka. Na nyumba iliuzwa. Na mama yako wakati mimi yani yani nimetoka mama yako ndo aliyeuza. Mimi nikiwa polini na huku nikiuguzwa na wasukuma tu. Walipoelekea mpaka leo hata sielewi. Sifahamu. Walikoelekea sijui. Alijibu hivyo baba. Mimi nilikuwa kimya bado nikitafakari taarifa baba kwamba mama na ndugu zangu walitoweka na hakujua walikokwenda wala kupata taarifa zao. Wakati mimi natafakari hayo yale endelea kusimulia. Basi Mimi ndoga na kwenda kwa marehemu gagaza na kumkuta mke wake na Tito hakuepo. Alikuwa ameshapewa taarifa za uongo na Mike kuwa tulipata ajali ya gari tukiwa kwenye safari ya kibiashara. Kwani wake zetu walijua kuwa sisi ni wafanya biashara. Nilimwacha endelee kuamini hivyo. Ila nilimsi kuwa asimueleze, asimueleze Mike kitu chochote kuhusu mimi. Tito alikuwa ameshachukuliwa na Mike. Alidai kuwa alitaka akamsomeshe. Mama yake alimruhusu bila kinyongo. Kwani aliamini Mike ni mtu mwema tu. Mimi niliamua kutafuta sehemu nyingine ya kuishi nje ya taa kabisa na kuamua kwenda huko Morogoro na kuanzisha maisha mapya. Baada ya miaka michache ya kujishughulisha nilifanikiwa kununua mashamba huko Ifakara. 
sasa najishuhisha na kilimo tu. Baba alitimisha na kupata bia yake tena. Kimya kifupi kilitawala wakati mimi na wenzangu kina Tito na Irene tukitazamana kwa mshangao. Hatukutegemea kabisa kusikia taarifa kama zile. Nilivunja ukimya ule kwa kumweleza baba hali halisi. Kuanzia na kutana Irene mpaka hapo tulipokuwa tumefikia. Nilimweleza kila kitu bila kuficha wala kumumunya maneno mpaka mpango wa Tito wa kutaka kulipiza kisasi na kuokolewa na Irene na hatimaye tukamuita ili atupe msaada juu ya jambo hilo. <tos> Kwanza na kupongeza sana kwa kupata mapacha. Utakuwa umerithi mbegu zangu wewe. Baba alichombeza kisha wote tukacheka kwa furaha ya utani ule kisha tukamwachia nafasi ya kuendelea. Mapacha alimaanisha kwamba Tito pamoja na Irene. Ba na kumbuka nilimuonya Tito kuhusu kujaribu kumuua Mike kwa lengo la kulipiza kisasi. Nilimwambia hivi kwa kuwa nilijua angeingiwa na hasira. Baba yake alinambia nimfikishie ujumbe hivyo sikutaka kumficha ili moyo wangu uwe mweupe. Lakini ukweli ni kwamba Mike ni tatizo. Uweze kumua kizembe zembe vinginevyo utatangulia wewe. Baba alimgeukia tena Tito na kumweleza kwa msistizo. Nafikiri ni kusistiza Tito. Nilikusisitiza mara ya kumi kumi kuwa usijaribu habari za kulipiza kisasi kwa Mike. Kwa sababu namjua vizuri Mike. Nikikwambia kama unapenda kuendelea kufanya naye kazi, wewe endelea tu. Lakini habari nyingine achana nazo. Nilikwambia hivyo, si ndio? Au sikukwambia hayo Tito. Uh, Ulinieleza mzee, ulinifafanulia kabisa. Nafahamu wewe mzee. Tito alijibu na kuendelea. Lakini naomba baba, mimi najisikia uchungu sana kumuona mtu aliyemuua baba yangu anaendelea kuishi. Tena akintubikisha mimi kwa masuala yake kabisa. Ah, naumia sana mzee. Tito aliongea kwa uchungu, Irene naye akaongezea. Kifupi baba, Mike tatizo, yani tulipo hapa kila mtu kaguswa kwa namna yake na Mike. Ona sasa kumbe hata we mwenyewe alishakuwa kabisa kama isingekuwa kuokolewa na wasukumo wenzako. Eh? Kama inawezekana kumfutilia mbali, tusaidie tu kwa hilo baba. <sighs> Mzee, hata mimi niuma sana baba, sana tu. Mimi pia nilichangia mada. Yaani baba, yani kama inawezekana tu nakuomba tu tushirikishane na tushirikiane pamoja kumtokomeza huyo Mike. Hakuna jinsi. Hatutakuwa na amani kabisa kama Mike akiendelea kupumua katika dunia hii. Mimi nipo tayari kugalamia kiasi chochote cha pesa kwa ajili ya hilo. Tito na Irene waliniunga mkono. Okay. Kama mnataka Mike au wawe, inawezekana. Japo mimi nilikuwa nimeshamuu, yani nilikuwa nimeshamuu tu kusamehe kabisa na kumwachia Mungu tu ndo hata ndo hatamlipa. Hapana baba. Mike ataendelea kuumiza watu wengi sana kama tutamwacha hai. Hata tukisema atumfikishe kwenye vyombo vya sheria, najua Rush imetawala huko sana tu. Rush imetawala sana huko. Atarudi uraiani, atendele ufisadi wake, dao ni kumaliza tu. Nilimuambia baba na kumsikiliza atasemaje. Oh. Nitawapeni njia mpadala ya kufanikisha kumuwa maiki. Halisema baba na kutupa shauko kubwa ya kusikiliza ataungia nini. Wakati tunasubili kwa hamu kusikia hiyo njia mpadala aliopendekeza baba, simi yangu leita. Na kumkatisha gafla baba mbae, alinyamaza kunipa na fasi ya kupokea simu. Ilikuwa ni ya saa moja jioni na simu ilitoka nyumbani kwa binti msaidizi wa kazi pale nyumbani kwetu. Alisema kuwa Vicky alikuwa hajarudi bado nyumbani mpaka muda huo na hata simu yake ilikuwa haipatikani. Aliongea kwa kulia akilalamika kuwa anaogopa wasije wakaja tena watu wasioeleweka na kuwateka watoto kama siku ile. Kwanza nilimsi asiwe na wasiwasi. Nilimwambia afunge geti na asitoke wala kufungua mlango mpaka Vicky ama mimi nitakapokuwa nimerudi. Simu ile ilinishtua sana kwa ni si kawaida ya Vicky kuchelewa kutoka kazini tena bila kutoa hata taarifa yote. Na baada ya kukata tu ile simu nilimtafuta Vicky. Mama watoto wangu kwa namba zake zote bila mafanikio yote hakupatikana. Sikupata hamu tena kuendelea na yale maongezi. Ilimbili sasa ni wage wenzangu na kwa nyumbani ili kuwatoa wasiwasi watoto na kufanya utaratibu wa kumtafuta Vicky. Nilitoa shilingi 1500 na kumkabidhi baba na kumwambia Tito ambaye nilikuwa nimeshaanza kumwamini sana amtafutie baba hoteli nzuri ya kulala. Tito alikuwa mtoto wa mjini na alijua mahali pa kupata hoteli nzuri kwa bei ya wastan tu. Niliondoka na kuwa si kuwa tutaendelea na maongezi yetu kesho yake. Irene yeye hakuwa na gari, hivyo alinitaka niondoke naye na kumwacha mitaa ya kati. Niliagana na baba na kuondoka. Tukakubaliana 
kuwasiliana kesho yake. Basi nilimshusha Irene na kuachana naye maeneo fulani hivi ya jiji na mimi kuelekea moja kwa moja sinza. Folaini ya magari barabarani iliniboa sana. Labda niliona hivyo kwa sababu ya haraka niliyokuwa nayo. Safari ya nusu saa iliingalimu saa nzima na nusu kufika. Nilifika nyumbani na kumpigia simu sikitu. Huyu ni binti wa kazi, akaja kunifungulia geti. Niliingiza gari ndani ya geti na kufunga kabisa na ufunguo. Niliwakuta watoto na dada yao huyo wakiwa hawana amani kabisa. Walijifungia ndani kimya, hawakuwa hata na hamu ya kutazama TV wala kusikiliza mziki kama walivyokuwa wamezoea. Vipi, mmekula? Nilimuuliza sikitu baada ya kwa tumeingia ndani. Hapana, watoto wamekataa kula mpaka mama arudi. <sighs> Wako wapi? Niko chumbani kwao. Niliwafuata chumbani na kwa kuta wamejikunyata kitandani. Kidogo baada ya kusikia sauti yangu alichangamka na kunyanyuka kunipokea. Tadi, where is mom? Mama yao aliwazoesha kuongea Kiingereza kwa kuwa walisoma shule za English medium. Ah, mama is okay. Should be here soon. Niliwajibu ili kwa tuliza tu. Mhm, uh-huh, mmekula. No daddy, we are waiting on mom. Alijibu mtoto mmoja kwa niaba ya mwenzake. Ah, twende tukale basi. Mama atakuja tu ila atachelewa kidogo. Niliongoza wanangu mpaka dining room ambako chakula kilikuwa mezani kikitusubiri. Niliwapakulia chakula nami nikajumuika nao huku nikijalazimisha kuonyesha uchangamfu. Kikweli msikilizaji jambo lile lilikuwa likinichanganya sana. Maswali kede kede yalikuwa yakipishana kichwani mwangu kama magari yapisha navyo kwenye mataa. <sighs> Ni kitu gani kimempata mke wangu? Mbona simu yake haipatikani? Hmm? Kwa nini nakutoa taarifa yote kama kuna tatizo? Sijata kwa salama, sijamidhurika. Da. Hayo pamoja na maswali mengine mengi yaliendelea kukiandaa makicho changu ya kidai majibu na kunyima amani kabisa. Japo nijitahidi kujivisha uchangamfu wa bandia, mara kadhaa nijikuta nikijisahau na kuzama kwenye dimbu la mawazo kiasi cha watoto kunishtua. Dadi, are you okay? Waniuliza mara kwa mara, nami nikawadanganya ili kuwatoa hofu. <sighs> I'm okay son. Niliwajibu kwa kujiamini wakatulia. Basi Walipongea Kiingereza walipenda wajibio kwa Kiingereza pia. Yaani wakikongeresha kiso, Kiingereza ukiwajibu Kiswahili wanachukia. Wao wanataka wakipiga ngeli na wewe jibu Kiingereza. Sasa walipotosheka na chakula, niliwapeleka chumbani kwa kulala. Mama yao aliwazoesha kuadithia hadithi nzuri kabla hawajalala kwa maneno mepesi ya Kiingereza. Niliwabembeleza kwa story time mpaka usingizi mzito ulipochukua. Nilipotoka na kuelekea Sebleni ambako nilimkuta sikitu amekaa tazama tamthilia tu kwenye TV. Kila baada ya muda mfupi nijaribu kupiga namba ya Viki lakini mm haikupatikana. Ah. Hivi Viki alikuwa na tabia ya kuchelewa kurudi kiasi hiki kabla mimi sijamii hapa. Nilimuuliza sikitu aliyekuwa kajilaza kiasara sala pale kwenye sofa. Alijikusanya na kurekebisha mkao wake kisha akanijibu. Um, mama ana tabia ya kuchelewa kurudi nyumbani. Yaani ikifika saa 12 tu hajafika lazima nipigie simu lakini hajawahi kufika nyumbani zaidi ya saa 12 jioni. Ah, sikitu mimi namu sinifiche. Kama kuna lolote unalofahamu, unaogopa kuniambia wewe niambie tu. Na hapana baba, kuna kitu chochote ninachokuficha. Sikitu alinijibu hivyo. Sasa mawazo mengi yaliendelea kuzunguka kama feni kichwani mwangu. Baadaye wazo zuri yalinjia. Nilikumbuka kuwapigia simu marafiki wake wa kazini ili kujua kama viki alikuwaepo kazini siku hiyo. Nikaingia chumbani, nikawasha na kupekua simu yake ya zamani aliyoiacha baada ya kununua simu nyingine. Niliwafahamu marafiki zake wawili aliofanya nao kazi ya Nijeni pamoja na Maika. Basi nilimpata Maika hewani ambaye alishtuka kusikia na mpigia simu usiku ule. Vipi she mbona usiku? Kwema lakini. Maika aliuliza kwa sauti ya hofu kidogo. Ah, kwa Maika sio kwema. Kivipi she mbona sikuelewi? Ah, rafiki yako Vicky ajarudi toka alipondoka hapa asubuhi akielekea kazini. Asa napenda kufahamu kama labda alikuwa kazini ku, alikuwa kazini huko. Mm. Kweli? Shimeji sikutani. Mm. Asa mbona tumia gani vizuri tu mida ya saa kumi akasema narudi nyumbani? Kumi bado hajafika. Da hajafika na simu yake hataipatikani. 
Mm. Mbana majanga tena. Sasa umechukua hatua gani Shemeji? Hapana, tulikuwa bado tukimsubiri. Mm. Mbona makubwa Shem? Hebu ungoje basi nijaribu kuwasiliana na wenzangu, huenda wana taarifa yote. Sasa so, Shemeji tuna taarifa basi. Usijali Shem. Basi nilikata simu na kuvuta chupa ya whisky. Nilimimina kiasi kwenye glasi na kuigida yote mdomoni kwani nilihisi kichwa kizito. Nilimimina nyingine na kutoka nayo sebleni ni kinywa taratibu. Vipi umepata taarifa yote baba? Siketu aliuliza kwa shauku. Nilimweleza kama nilivyoongea na Maika kwenye simu. Mbona mm, inatisha sasa? Juzi tu watoto wakatekwa afu tena mama akatoweka kuna nini? Swali la siketu ndilo lilikuwa likisumbua kichwa changu lakini sikutaka kujadiliana naye chochote. Ah, siketu. Mimi nenda kulala. Hakikisha asubuhi unawahi kuandalia watoto chai kabla ya kwenda shule. Niliamua kuondoka pale sebleni kwani mikao yake ilianza kunichanganya bwana. Nami mzee mzee mze wangu huwa akiona chaka tu <laughs> anabano haja. Sikitu alikuwa akijiachia tu ndani ya kijigauni chepesi na kilikuwa ni angavu sana kilichofunika tu uh, rasharasha tu mwili wake uliokuwa katika uh, hali ya usichana. Sasa mimi sikutaka kabisa chochote kitokee kati yangu na huyo binti. Japo alikuwa anavutia mno maana nilijua vema udhaifu wangu. Sasa nilipofika chumbani tu, Mike akanipigia simu na kunitaarifu kuwa ameongea na wenzake wote lakini hakuna aliyekuwa anajua viki alipo. <sighs> Pole sana Shem. Hebu nakushauri tusubiri mpaka kesho tuone kama atakuja kazini. Asipokuja basi tutaangalia utaratibu mwingine. Mike alishauri nami nikalipokea vema pendekezo lake. Ni utafuta usingizi kwa msaada wa pombe. Sikumbuki ni mdagano usingizi ulinichukua lakini nakumbuka nilishtuliwa na simu ya Mike saa moja alfajili na kuuliza kama kuna lote jipya. Ah, kuna jipya shemeji yangu. Hmm. Haya basi shem, mimi najiandaa kwenda kazini. Nikifika tu na kukutana na jipya la lote basi nitakuwa tarifu. Saa. Nashukuru sana shem kwa ushirikiano wako. Asante sana shemeji yangu. Nilikata simu na kunyanyuka kitandani. Nilitoka na kumkuta sikitu alikuwa ameshaamka muda mrefu tu na kuandalia um, watoto chai. Sasa na muda huo alikuwa akiwaandaa kwenda shule. Dadi, mama irudi. Ni swali la kusikitisha mbalo nilitegemea kutoka kwao. Swali lilonipa wakati mgumu sana katika kujibu. Ah, mama tarudi leo. Mkitoka shule mtamkuta. Sawa tuto nzuri. Niliwajibu kwa kuapa moyo wakaitikia kwa furaha. Nilifanya mazoezi mepesi uani kama kawaida yangu kama vile kupiga push up, kuruka kamba na kichura chura la mengine madogo madogo kama hayo kisha nikajiandaa kwa ajili ya kwenda kazini. Nilipofika saa mbili na nusu tulikuwa tayari tumemaliza kujiandaa uh, uh, na watoto kwa ajili ya kwenda shule na mimi kazini kwangu. Sasa nilihakikisha watoto wangu wanapanda wana, wana basi la shule na kuondoka ndipo na mimi sasa nilipoliti Kenya gari langu na kuanza safari huku nikimsisi kitu kuwa makini sana pale nyumbani kabla sijaelekea ofisini kwangu niliona ni vema kwanza nipite kazini kwa mke wangu ili nijue kinachoendelea kuhusu mke wangu badala ya kukaa kusubiri simu ya Maika mke wangu alifanya kazi kwenye benki moja kubwa tu ya kigeni akiwa kama meneja wa tawi iliyokuwa kwenye jengo la Millennium Tower pale kijitonyama Elimu yake kubwa na uchapa kazi ndio vilimfanya apate cheo kile kilichotamaniwa na wengi. Nilifika pale mapema tu mida ya saa moja, ilikuwa saa moja na nusu hivi na kuwakuta wafanyakazi wenzake wakiwa wamekusanyikana wakijadili hilo tukio la kushangaza. Baadhi yao walinifahamu na waliponiona tu naingia nje ya mlango wa benki uliokuwa umefungwa kwa kuwa muda wa kufunguliwa wateja ulikuwa bado. Walinifata na kunifungulia mlango bwana. Wainiambia kuwa mke wangu alikuwa ameshafika ofisini. Lakini alikuwa tofauti kabisa na walivomzoea na alikuwa eleweki kwani hakutaka maongezi yoyote zaidi ya salamu tu. Ah, yani mnawakika ni yeye. Niliuliza macho akiwa amenitoka pima kwa mshangao na moyo kwenda mbio. Nikajibiwa kwa swali pia. Ah, kwani sisi hatumjui bosi wetu mpaka leo tukose kuwa na uhakika naye? Nijaribu kupiga simu yake ikaita na kupokelewa. Nikaipokea kwa mshangao sana. Halo, uko wapi? Niliuliza kwa sauti iliyoja hofu. Nipo kazini. Nilijibu kifupi na sauti ya viki mwenyewe. Ah, kwema lakini uko. Ah, kwema tu. Alijibu bila wasiwasi wote. Ah, sambuna jana ukurudi nyumbani. 
Ah, ni story ndefu nikirudi nyumbani tutaongea vizuri. Kwa sasa unaomba niache nifanye kazi. Alinjibu kiufupi na kukata simu. Japo sauti yake ilikuwa imebadilika kidogo na kuongea pasipo kujiamini. Hilo si kulijali sana. Ah. Ni yeye jamani. Um, yupo ofisini kwake. Niliwaambia hivyo. Hmm. Tumekwambia ni yeye ila sio yule viki tuliyemzoea. Mcheshi mchangamfu. Leo kaja kama ani. Hajioni na mtu ndani. Alisema mmoja wa wafanyakazi wenzake. Okay, hebu naomba ni mnielekeze ofisi yake ilipo niko nani naye. Niliwaomba ukaniruhusu na kunielekeza ofisini kwake. Nilifika nikagonga mlango nikaitikiwa na sauti kali kutoka ndani. Jamani niwaambia leo sitaki usumbufu. Viki ai lalamika hivyo. <sighs> Viki ni mimi meo nataka tuongee kidogo. Nilimfahamisha kwa upole tu. Sitaongea nyumbani sasa hivi na kazi nyingi za kiofisi. Nilimbebeza sana Viki afungue mlango lakini alikataa kata kata. Mlango nta ufungua kwa ajili ya wageni wa kiofisi tu. Mambo ya nyumbani tutaongelea nyumbani tafadhali sana Robi mnaomba basi unielewe na kazi nyingi sana. Basi ndiye amwa kuachana naye. Sasa baada ya kujadiliana kwa muda na wafanyakazi wenzake, walinshauri ni muache tu kwanza. Huenda baadaye akawa katika hali yake ya kawaida, kwani alivyokuja alionekana hayuko sawa. Nilikubaliana nao lakini niliondoka nikiwa na mzigo wa maswali mengi mchanganyiko na mawazo kichwani. Nilikuwa na kwanza ile mudi tena ya kuelekea ofisini sikuwa nayo kwani kichwa hakikuwa sawa kabisa. Hasa niliamua kuachana mambo ya viki japo maswali mengi juu yake yalizidi kufurika kichwani mwangu. Ninyanyua simu na kumtafuta baba nijue alikolala usiku uliopita ili nimfate. Baba ainiambia melala mitaa ya Kinyerezi kwenye hoteli moja hivi maarufu tu. Sasa nilichoma mafuta mpaka huko na kumkuta baba alikuwa anapata supu kwenye mgao wa hoteli hiyo ya FK Hotel. Nilijaribu kumsalimia kisukuma kuona kama bado anakikumbuka vizuri hicho uh, inani ina ni kabila la kisukuma. Alinitikia vizuri tu na lafudhi yake ilikuwa bado ile ile ngumu ya kukandamiza haijapotea. Vipi? Mkiwa alionekana? Swali la kwanza kutoka kwa baba punde tu baada ya salamu. Ah, kaonekana lakini da simwelewi kabisa. Kwa nini umwelewi? Ah, kurudi kabisa nyumbani hiyo jana lakini asubuhi hii nimepitia ofisini kwake na kumkuta. Cha ajabu zaidi amegoma kabisa kuzungumza na mimi. Yana kutaka taka kufungua mlango ofisi yake tu nane. Mm. Hey. Hakuna ugomvi wote kati yenu kweli? Ah, kuzama kweli baba hatuna ugomvi wote kabisa. Ni juzi tu tumetoka kumuliza tofauti zetu baada ya kutengana kwa muda. Na tulikuwa tunaelewana sana. Hata mapenzi alikuwa ameanza kushamili tena. Lakini ashangaa tu from Noya tu Viki anaanza kuleta mazinga ombo ya ajabu ajabu tu. Hapo mm, mm, mm. na kitu. Haiwezekani mtu mzima apotee bila taarifa. Alafu itapatikana agume kuongea. Kuna tatizo hapo. Mm. Najua baba angalau basi hata nini ningekuwa nalijua ile tatizo lakini sasa selewi chochote na yeye mwenyewe anataka ata kuongea chochote. Eh, ngoja nimpige simu hapa hapa afusikie mwenyewe. Wewe anavyosema. Nilichukua simu na kutafuta namba za Viki kisha nikampigia. Simu iliita kwa muda bila kupokelewa. Na ilipopokelewa, Viki alinjibu kwa sauti kali sana na ajiuri. Robi, nimekuambia leo sitaki usumbufu. Kichwa changu kina mambo mengi sana na nina kazi nyingi sana zimenitinga. Kama unataka kujua nilipokuwa jana, naomba unisubiri nyumbani tutaongea. Sasa hivi bwana mnaomba niache bwana nifanye kazi zangu. Ah. Simu ikakatwa. Nilikuwa nimeweka sauti kubwa kwa makusudi ili baba asikie. Hmm. Kwa hili kazi ipo. Hebu wewe mvumilie tu mpaka hiyo jioni. Hawezi kujua la hizo lililomkuta. Wewe kwa tu mvumilivu mwanangu. Hizo ndio changamoto za kimaisha. Baba alinishauri hivyo. Sasa baada ya baba kumaliza kupata chakula chake nilimuomba ajiandae tuondoke. Sikuwa ha, na haja tena. Ah, yaani sikuwa na hata haja yeye kuendelea kuishi hotelini wakati mimi nina nyumba yenye vyumba vya kutosha tu. Ha? Tena nayokuwa nalipia kodi huko mikocheni mtaa wa Maringo ambapo baada ya mimi kuhamia kwa Viki nilimwacha jumbe peke yake. Kijana wangu wa kazi akiangalia ile nyumba. Sasa sikuwa na vema kumpeleka nyumbani kwa Viki kabla mwenyewe ajarudi. Sasa tulikubaliana baba akaenda ndani kukusanya vitu vyake na ukabidhi chumba. Alitoka tukaingia ndani ya gari na kuondoka. 
Nilimtarifu jumbe kuwa nilikuwa njiani elekea huko ili kama alikuwa na mpango wa kutoka asitishe. Njiani nijaribu kubadili maongezi ili kujisahurisha kwa muda kuhusiana ile sakata la viki. Asipokuwa njiani, Irene naye alinipigia simu na kutaka kujua nilipo. Haisee siku hiyo sikutaka kuonana naye kabisa. Hivyo nimwambia nipo kwenye majukumu ya kikazi nimebana na kidogo. Basi tukakubaliana kuonana jioni. Baba naye alitumia muda ule tuliokuwa njiani kufa uh, kufahamu mambo mbalimbali. Asa nipo mweleza kuhusu mafanikio yangu ya kazi Japo nilimweleza kazi ya juju tu ambayo nilikuwa nafanya Nilikuwa natengeza pesa nyingi sana Pesa leo nilizesha kuhishi maisha ambayo watu wengi Wataishi ya kuyatamani tu Kwa hilo nilimshukuru sana mwenyezi mungu Baba nipongeza sana kwa juju zangu na mafanikio yangu Ila nilimficha kuhusu kazi moja tu muhimu ni nayofanya Kama nivokuwa ni memficha viki Msikili zaaji na jua uwe unezo kajiriza sana lakini sio mimi tu ni wengi sana hawapendi kujiweka wazi kwamba wao wapo kitengo nyeti sana cha usalama wa taifa yani hata mke anaweza kafichwa miaka yote hadi mzazi anaweza kafichwa basi tulifika nyumbani kwangu mtawa maringo mikocheni bwana baba alitaka kujua kwa nini na miliki miji miwili nilimweleza namna tulivyotengana na viki na mimi kuamua kuishi kivyangu na kumweleisha pia kuhusu tukio alilo sababisha turudiane. Ah, kwa kweli baba tangu nikutane na Irene naweza kusema kwangu imekuwa ni baraka iliyo ile yani iliyovaa joyo la changamoto. Kwa ni bila Irene nisingeweza kurudiana na mke wangu. Hata mimi na wewe baba ni tusingeweza kukutana pia. Kwa upande mwingine mapenzi yangu kwa Irene yamekuwa na manufaa makubwa. Ta unajua mwanangu kila kitu tokea kwa sababu kila changamoto huwa na mpegu ya mafanikio ndani yake. Na kila mafanikio huwa na mpegu za ma- changamoto zaidi. Wewe ni mzunguko sio na mwisho. Na hapa inabidi unaelewe kijana ya kwamba matatizo ni fumbo linalohitaji kufumbuliwa ili kuona baraka zilizojificha ndani yake. Kwa hiyo hata kwenye hili la mke wako kuna kitu kimejificha. Tena muda mrefu sana kinataka kujidhihirisha. Ndivyo dunia ilivyo mwanangu. Kuna kitu Baba aliongea hekima zake nilimkaribisha nilim baba ndani na kumkabidhi chumba chake ambacho angekuwa akikitumia kwa muda wote anapokuja pale Baba jisikie hapo nyumbani kabisa Ah na shuru na shuru sana mwanangu Baba alijibu kwa furaha sana Tuliongea mengi sana pale nyumbani alinijulisha kuhusu shughuli zake za kilimo huko Morogoro inaeleza pia kuhusu familia yake kwamba nina wadogo zangu wengine watatu huko Morogoro ni furaha sana kusikia mambo mengi kutoka kwa baba nilimwaidi kuwa joto la changamoto zangu likitulia tungeondoka pamoja hadi Morogoro nikaona wadogo zangu na baadaye twende pamoja hadi Mwanza kwa wazee e, tukafanya sherehe ya ukoo baada ya kumpata baba ambaye ndugu wengi walijua alishaaga dunia siku nyingi zilizopita asa mida ya watoto kurudi nyumbani kutoka shule nilipokaribia nilimwaga baba na kuwawai wanangu ili wasijisikie wapweke sana ambapo wangekuta wazazi wao hawapo Ah. Ila nina hamu sana kuona wajukuu zangu. Ah, nitakupeleka baba tu sijali utaenda kuwaona. Ngoja kwanza nishirikie ile sakata la mama yao ili hali ya pale nyumbani tulia. Nilimfahamisha hivyo baba basi niliondoka moja kwa moja mpaka mtawa Butembo maarufu kama kwa Mwarabu huko Sinza bwana. Ili kuishi um, familia yangu na kufanikiwa kuwawai watoto kabla hawajatoka shule. Waliporudi niliwapokea kwa furaha na kuwachangamsha kwa story mbalimbali za kuchekesha lakini swali lao la kwanza kabisa kabla ya chakula lilikuwa ni jua mama yao. Nijisaidi kuwatoa wasiwasi kuwa mama yao alikuwa bado yupo kazini na siku hiyo ni lazima angekuja. Nipige simu tuongee naye. Watoto walihitaji kuongea na simu. Wakihitaji kumsikia mama yao. Nichukua simu na kumtafuta nikiwa na uhakika kumpata. Maana kama angesikia habari za watoto wake Asinge kata kuongea kinyume na nilivyotarajia viki ya kupatikana tena hewani. Ah, mama kabano na shule ila baadaye lazima atakuja tu. Kwa hiyo msio na wasiwasi wanangu msikie. Niliwabembeleza nikiwa nimeishiwa pozi kabisa. Walikubali japo kwa shingo pande. Baadaye nilipata wazo ili kuwasahurisha kidogo kuhusu mama yao wakati tukimsubiri jioni ile niliamua kutoka nao kidogo na kuwatembeza maeneo ya burudani niliwapeleka Mlimani City na kuwatembeza kwenye supermarket mbalimbali wakichagua vitu vya kitoto walivyovipenda 
Hiyo sasa ilisaidia kidogo kupeleka muda mbele na kukwepa bugdha ya maswali kutoka kwa watoto. Saa 12 jioni tulianza safari ya kurejea nyumbani huku watoto wakiwa sasa wamefurahi mno kwa makorokoro waliununua huko supermarket lakini hawakuweza kumsahau mama yao. Niliendesha gari taratibu sana ili angalau sasa Vicky akifika nyumbani wanipigie simu. Sasa mimi sikutaka nifike nyumbani kabla yake kwa kuchelewa maswali zaidi ya watoto. Sasa hiyo ndio siku pekee niliyoona faida ya foleni za jiji la dao. <laughs> yani niliona faida ya foleni za jiji la dao. Sikutaka kabisa magari ya soge maana nikifika tu nyumbani nakutana swali. Kwa bahati nzuri bwana wakati sasa tunakaribia nyumbani nilipokea simu kutoka kwa Viki. Viki mwenyewe akinitaarifu kuwa amesharejea nyumbani. Sikuwa ficha watoto, walifurahi sana kusikia mama yao amerejea nyumbani. Basi nikaliungumisha gari haraka haraka mpaka nyumbani bwana. Tulipofika Viki aliwakumbatia kwa muda watoto wake huku akimwaga machozi ya furaha. Aliporidhika aliwaachia kisha tukasalimiana. Nilishangaa kumuona Viki wa sasa ni tofauti kabisa na niliyekuwa nikiongea naye ofisini. Hata hivyo sasa sikutaka kumuuliza chochote mbele ya watoto. Nilimchukua mpaka chumbani ambako alianza kunieleza kilichomkuta. Um, kifupi jana kipindi natoka kazini nilitekwa. Nilikuwa nimeshafika hapa nyumbani kabisa na wakati nataka kumpigia simu msikiti waje kunifungulia gate ndipo walipotokea watu wawili wakiwa na bastola. Walinitaka nisongee lolote kisha niwafungulie mlango wa gari. Waliingia garini na kuendesha gari kwenda kusikojulikana. Msikilizaji tukio hilo lilifanana kabisa na ile tukio langu japo sikuwahi kumfahamisha Viki. Kwa hiyo nilimwacha endelee kusimulia. Sasa huko sana sana walitaka tu kujua siri nyingi za ofisi. Nami nilioeleza kila kitu kilichokitaka. Ah, yani hawakukubaka wala kukutendea kitendo kingine kiovu? Mhm. Hapana. Kwa kuwa nilikuwa tayari nimeshoelezwa alichotaka hakunidhuru kwa lolote. Ah sasa kwa nini yani asubuhi pitiiza kazini badala kurudi kwanza nyumbani? Eh kazini. Mbona mimi sijakanyaga kazini leo? Ah, wewe hebu acha utaniviki. Mimi asubuhi nimekuja kazini kwako na kuambiwa kuwa upo ofisini. Ila ulikataa kunifungulia. Ha? Na tuliongea kidogo tu ukiwa umejifungia ndani. Sasa nakoje niambia kwamba ukwa kazini? Ah, Akianani tena mimi sijakanyaga ofisini siku ya leo. Mimi sijaenda kazini leo. Yaani na hivyo unavoniona hivi ndivyo natolewa huko ni siko ambako hata ni kwa sijui nilikuwa nimepeleka wapi. Sielewi, sio unavyo naambia kwamba mimi nilikuwa kazini leo saa ngapi? Eh? <sighs> Mbona nimeongea sasa na wewe kwenye simu yako? Na sauti ni ile ile kabisa ukaniambia kuwa upo ofisini. Eh? Zaidi ya hapo hata wafanyakazi wenzako wamekuona ukiingia ofisini. <sighs> Robi, mimi nakwambia kweli kabisa kwa mimi leo sijafika ofisini. <sighs> sasa ni bwana sasa leo unajua. Nielewe hivyo kwa sababu mimi si mna kila kitu nilichokuwa nacho nilinyang'anywa kuanzia wigi, pete, viatu, cheni na nguo zote nilivuliwa na kuvikwa nyingine kwa muda. Kuna mdada aliyekuwa ananichunga ndiye aliniamrisha kuvua hivyo vitu vyote. Mimi sikujua alipovipeleka. Ila sasa wakati wanataka kunitoa na kunirudisha nyumbani, walirudisha vitu vyangu vyote. Ah, Viki unajua tasiku ile. Kwa hiyo unataka kuniambia sasa aliyekuepo ofisini ni nani sasa? kama unasema ukwepo. Msikilizaji, swali langu nilimfanya Viki awe tofauti. Alikuwaaje msikilizaji? Hii ni sehemu ya pili. Bado kuna vitu vingi sana ambavyo tunatamani kuendelea kufahamu kuhusiana na hii simulizi na umuhusu Robi. Sehemu ya tatu tutafahamu mengi zaidi msikilizaji na kuomba usichoke hii simulizi. Hii simulizi ni tamu sana isiyochosha kusikiliza masikioni mwako. Kumbuka mtunzi wa hii simulizi anaitwa Robi Makasi. Na ninaye kusimulia simulizi hii ni mimi Lucas Lumbas kutoka hapa Lucas Lumbas simulizi. Tafadhali sana kama bado huja subscribe channel hii fanya hivyo ili basi nitakapokuletea sehemu ya tatu wewe wa kwanza ku like, comment na kushare. Lakini pia usisahau kubonyeza alama ya kengele ili nitakapoleta sehemu ya tatu basi usipitwe. Jamani sana na ziada kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu atukutanishe sehemu ya tatu ya simulizi hii nzuri ya Robi. Bye bye.